সুপ্রভাত বন্ধুরা আজ একটা নতুন দিনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম আপনাদের সামনে তো আজকে আমি জানি না কতটা আমরা ভিডিও করার সুযোগ পাব আর আমরা আজকে এসছি কস্ট কোতে কস্ট করছে ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট হোলসেল শপিং মল রিটেল আউটলেট বলতে পারেন ইউএসএর গর গর যেগুলো গর্ব আর কি কয়েকটা যে হিউজ রিটেল মার্কেটস রিটেল আউটলেটস কস্টকো তার মধ্যে একটা বাকি বেশ কয়েকটা জিনিস বাকি রিটেল আউটলেটগুলোর নাম আপনারা হয়তো জানেন ওয়ালমার্ট টার্গেট হ্যাঁ বিজেস হ্যাঁ বেস্ট বাই তো কস্টকো ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট তো আমরা এখানে প্রত্যেক উইকেই আসি কারণ এখান থেকে আমরা বালকে জিনিসপত্র কিনি তো এই এটা যেহেতু একটা হোলসেল মার্কেট এখানে আপনাকে মেম্বারশিপ কার্ড করাতে হয় নাহলে পরে আপনি এখানে শপিং করতে পারবেন না ইটস নট লাইক ওয়ালমার্ট ওয়ালমার্টে আবার মেম্বারশিপ কার্ড ফার্ড লাগে না তো ওই মেম্বারশিপ কার্ডটা হাতে নিয়ে আমাদেরকে ঢুকতে হয় যে আমি ঢুকছি এখন আমার সঙ্গে অর্পিতা রয়েছে অর্পিতা ভিডিওটা করছে যাই না আমি ভিডিওটা কতক্ষণ করতে পারবো কেউ আমাদের বারণ করবে কিনা করতে কারণ এগুলো একটু রিস্কি করা এরকম একটা জনবহুল জায়গা আজকে যেহেতু স্যাটারডে প্রচুর লোকজন তো শুরুতেই বাঁদিকে আমাদের এই যে ক্লোদিং সেকশান এখানে জিন্সের জিনিসপত্র গেঞ্জি সামার সামার অ্যাপারেল এখানে গরম পড়ে গেছে তো আর তারপরেই আমার প্রিয় জিনিস সেটা হচ্ছে মিক্সড নাট এটা আমি আসলে পরেই কিনি আমার খুব ভালো লাগে খেতে বিভিন্ন ধরনের নাট সল্টেড এবং বালিতে ভাজা বলতে যেটাকে আমরা বলি একটা মিক্সড নাট নিয়ে নিলাম আর তার পাশেই এখানে আমন্ড ফামন্ড রয়েছে তো মিক্সড নাটের পরে আমরা আর আরও এগিয়ে যাচ্ছি এগুলো এখানে আরও অনেক ধরনের প্রোডাক্ট রয়েছে তো এই করতে করতেই অর্পিতা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো আমের দিকে এবার আমের দিকে যেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা অমনি আমি আমাকে তো একবার এক্সপ্লোর করে দেখতেই হবে আম বলে কথা আর গরমকালে আম খাবো না তো কখন খাবো অর্পিতা আমার সঙ্গে ডিসক্লেমারও দিয়ে দিল যে এই আমগুলো দেখে মনে হচ্ছে এগুলো খারাপ আম কারণ বাইরে রাখা তো একদম ঢোকার মুখেই রাখা আসলে এইগুলো মনে হয় পেকে গেছে অলরেডি সেই কারণেই ওরা এরকম এরা কনজামশানটা যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এরা একদম ঢোকার মুখেই রেখে দিয়েছে এগুলো খারাপ হবে না আমার যদ্দুর ধারণা তো আমাকে একটা নিতে বললো একটাতে কি আর বাঙালির মন ভরে আমি নেব দুটো তো ওর পিতার আপত্তি সত্ত্বেও আমি সেই দুটো প্যাকেটই নিয়ে ছাড়লাম আর একটু এগোতেই ডান হাতে নার্সারিটা পড়লো এবং ওই দূরে দেখা দেখা যাচ্ছে ফার্মেসি এই নার্সারিতে নানা রকমের ফুল ফল সবজির গাছ বিক্রি হচ্ছে চারা বিক্রি হচ্ছে তারপরেই গার্ডেনিংয়ের জিনিসপত্র সয়েল মিক্স টব বিভিন্ন রকম জল দেওয়ার পাইপ শাওয়ার্স গাছের ফুড বাঁ হাতে ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র স্যামসাং অ্যাপল ফিলিপস মোটোরোলা ল্যাপটপ থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ঘড়ি সব কিছুই রয়েছে এখানে আরও এগোলে পরে বাঁ হাতে কুলার বিভিন্ন রকমের ইকুইপমেন্টস ডান হাতে হাউস হোল্ড জিনিসপত্র থেকে শুরু করে সব কিছু এবং বাঁ হাতে আবার এরকম ইলেকট্রনিক জিনিস আবার ডান হাতে এখানে আবার ওয়াইন সেকশানটা শুরু হয়ে গেল তারপরে এখানে মিট সেকশান মিট সেকশান এখানে ল্যাম লেগস রয়েছে বিফ রিপস রয়েছে তো আপনাদের মিট সেকশান ফিশ সেকশান আরও ডিটেলসে ঘুরিয়ে দেখাবো এখানে দেখুন বিভিন্ন ধরনের ওয়াইনারি এবং ক্যালিফোর্নিয়া ওয়াইনের জন্য খুব বিখ্যাত বিভিন্ন ধরনের ওয়াইনস এখানে পাওয়া যায় প্রচুর কোম্পানিজ রয়েছে বিভিন্ন হোমমেড ওয়াইনস পাওয়া যায় এই করতে করতে আমরা চলে এলাম ডেয়ারি সেকশান উদ্দেশ্য আমরা ল্যাকটোস ফ্রি মিল্ক কিনবো আমার ধারণা ছিল যে কষ্ট করতে কিন্তু আমি ল্যাকটোস ফ্রি মিল্ক দেখিনি অর্পিতা বলছিল হ্যাঁ ও দেখেছে তো দেখা যাক পায় কি না কিন্তু অনেক খুঁজেও আমাদের কিন্তু ল্যাকটোস ফ্রি মিল্ক এখানে চোখে পড়লো না তো আজকে কিন্তু আমি জিতে গেলাম হয়তো অন্য একদিন অর্পিতা জিতবে যেদিন ল্যাকটোস ফ্রি মিল্ক পাবো কিন্তু আজকে যেহেতু পেলাম না তাই বেরিয়ে এলাম এবার দেখুন ডান দিকে সমস্ত ফ্রোজেন জিনিসপত্র ফ্রোজেন ফিশ রয়েছে বিভিন্ন রকমের ম্যারিনেটেড ফিশ রয়েছে 
শ্রিম টেম্পুরা মানে রেডি টু ইট ফিশের বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র রয়েছে তো আমার কিছু জিনিস কেনার ইচ্ছা ছিল অর্পিতা বারণ করে দিল না একটা জিনিসও লাগবে না আমি বেশ কয়েকটা জিনিস ওকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম কিন্তু ও দেখলাম একেবারেই নট ইন্টারেস্টেড তো আর কি করবো অগত্যা আমি হাঁটতে থাকলাম কিছু কিছু ব্যাপারে গ্রিনই যা বলে সেটাই শোনা বেটার এগুলো সবই এরকম ফ্রোজেন জিনিসপত্র আছে এর মধ্যে এই ডান দিকে এখানে সব এগ র্যাক সাজানো এখান থেকে আমরা ডিম নিই রেগুলারলি কিন্তু এখন লাগবে না বাড়িতে অনেক ডিম রয়েছে এই আজকে লাগবে না আজকে আমাদের মেনলি যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কফি এবং কফি মেট দুটোই বাড়িতে বাড়ন্ত এবং সেক্ষেত্রে এই আমি চলে এসছি কফি মেট কফি মেট জিনিসটা হচ্ছে একটা ওই মিল্ক পাউডারের মতো ব্যাপার কিন্তু ওটা কফির সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হয় তো এই আমি আমার একটা খুঁতখুঁতে রয়েছে অলওয়েজ এই ভেতরটা চেক করে দেখা সিলটা ঠিক আছে কিনা আপনারা আমরা লক্ষ্য করেছেন মিক্স নাটের ক্ষেত্রে আমি একই জিনিস করেছি তো এরপরে নেব হচ্ছে কফি তো অর্পিত আমাকে বলছে যে টেস্টার্স চয়েস কফি আছে এটা নাও কিন্তু ও দেখেনি ওটা ডি ক্যাফ ডি ক্যাফ কী বলুন তো যেটা যে ক্যাফিন নেই তো ক্যাফিন ছাড়া কফি ভালো লাগে যেই কফিতে ক্যাফিন থাকে না সেই কফি খাওয়া যায় না সুতরাং আমি ক্যাফিন আলা কফি নিলাম আমি এই ব্যাপারে কিন্তু অর্পিতার কথাটা শুনলাম না এক্ষেত্রে ওর কাছে কফি চা সবই হলেও হয় না হলেও হয় আমাদের কাছে ব্যাপারটা ঠিক তা না কফি খাবো যার মধ্যে একটু কড়া ভাব থাকবে ডি ক্যাফ খেয়ে আমার মন ভরবে না যাই হোক কফি আর কফি মেট নেওয়ার পরে এবার চলেছি ক্র্যাকার্স নেব কারণ ক্র্যাকার্সটা আমরা মোটামুটি সকাল বিকেল চায়ের সঙ্গে খাই আর বিশেষ করে লিওর লিও যে ক্র্যাকার্সটা খায় বা অ্যাপেল যেটা খায় গ্রাহাম ক্র্যাকার্স ওটা ওটা এখন বাড়িতে বাড়ন্ত সেই জন্য ওটা নেওয়া নিতেই হবে তো ওটাই নিচ্ছি এই হানি মেড গ্রাহাম ক্র্যাকার্স এর মধ্যে একটু মধু মেশানো আছে এবং খুব ভালো এটা হেলদি এটা লিও মেনলি সকাল বিকেলে খায় এবং যখন তখন লিওর আবার খিদেও পেয়ে যায় এই অনলাইন ক্লাস করতে করতে একটু খিদে পাচ্ছে কি খাই টুকটাক এই যে খাওয়ার জন্য আমরা বাড়িতে হয় রাইস ক্রিস্পি নয়তো এরকম এই ওট মিল দেওয়া এই চিউই বারগুলো এগুলো আমরা রাখি বিভিন্ন রকমের চিউই জিনিসপত্র এর মধ্যে প্রোটিন হাই প্রোটিন হাই ক্যালোরি আছে মানে নট হাই ক্যালোরি মানে মোটামুটি পেট ভরার মতো একটা জিনিস পাওয়া যায় তো আমরা এইগুলো আমরা আজকে আমরা চিউই কিনছি তো প্রথমে ঠিক করছিলাম এই রেড কালারের বক্সটা নেব কিন্তু এটার তারপরে আমরা দেখলাম যে তার পাশে এর মধ্যে বত্রিশটা চিউই বার রয়েছে তার পাশেই আর একটা রয়েছে যেটা ষাটটা বার রয়েছে কিন্তু দাম ওর প্রায় হাফ মানে এটা একটা অফার প্রাইস চলছে এবং এটা অর্পিতাও দেখে বলল যে প্রায় শেষ হয়ে এসছে মানে সবাই মানে লুটে নিচ্ছে আর কি তো আমরা ওরকম দুটো প্যাকেট নিয়ে নিলাম যেহেতু অফার প্রাইস চলছে মোটামুটি এইটা হওয়ার পরে আমরা আবার এগিয়ে চলেছি এবার আবার একটুখানি আমাদের ফ্রেশ প্রডিউসের দিকে যেতে হবে এতবার করে কষ্ট করতে আসার পরেও অর্পিতা আমাকে বলছে ওর নাকি রাস্তা গুলিয়ে যাচ্ছে আমরা এই কষ্ট কোটাতেই কিন্তু রেগুলারলি আসি আমি এখানে শর্টকাট মেরে একটা ফ্রেশ প্রডিউসের দিকে যাওয়ার জন্য ফ্রেশ প্রডিউস মানে যেখানে আমাদের ফ্রেশ তরি তরকারি আমরা পাই সেটাকে ফ্রেশ প্রডিউস বলে তো সেই ফ্রেশ প্রডিউসের দিকে আমরা যাচ্ছি গলি গুপচির ভেতর দিয়ে আবার ওয়াইন ওয়াইনারির সামনে ওয়াইনের যে রয়েছে প্লাস এই যে ইলেকট্রনিক ও বাবু ওই লোকটা আবার কোমরে হাত দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে এই আমি ভাবলাম এই বুঝি বললো এখন এখানে রেকর্ড করা যাবে না আপনারা রেকর্ড করতে পারেন না যাক কিছু বললো না এখানে বিভিন্ন রকম ট্রেডমিল সাইকেল এগুলো রাখা আছে এর পাশ দিয়ে আমরা সোজা ফ্রেশ প্রডিউসের দিকে যাচ্ছি এখানে একটা রিক্লাইনার সোফাও খুব সুন্দর দেখতে ফ্রেশ প্রডিউসের থেকে আমার যদ্দুত ধারণা সুইট পেপার নেবে মিনি মিনি বেল পেপার ওই ক্যাপসিকামের মতোই কিন্তু ছোট সাইজের এবং স্বাদটা বেশ মিষ্টি মিষ্টি সুইট পেপার আমাদের অ্যাপেলের খাবারে মেনলি ইউজ করা হয় এই যে বললাম না আপনাদের তখন যে আম ভেতরেও পাওয়া যাবে এই যে ভেতর দিকে দেখুন এখানে এখানেও আম রয়েছে যাই হোক অর্পিতা ভেতরে ঢুকে গেল ফ্রেশ প্রডিউসের এর ভেতরে অ্যাসপ্যারাগাস তারপরে মাশরুমস আবার স্পিনাচ বেবি ক্যারেটস নর্মাল ক্যারেটস বিনস 
এইসব করতে করতে সোজা পৌঁছে গেল এইখানে মিনি পেপার এক্স্যাক্টলি এটাই আমি ভাবছিলাম তো নিয়ে নিল হাত থেকে পড়েও গেল একবার আবার তুলে নিল এখানে খুব সুন্দর মাশরুম পাওয়া যায় আমরা এখান থেকে মাশরুম নিই এখন লাগবে না যদিও বাড়িতে আছে তারপরে এখানে পাওয়া যাচ্ছে হচ্ছে সুইট কর্ন সুইট কর্নটা সত্যি সুইট এবার চলে এলাম কলা কিনতে এখান থেকে আমরা কলা নিলাম এবং তার পাশেই হচ্ছে বেকারি সেকশন বেকারি সেকশন আসতেই মনটা জুড়িয়ে যায় এত সুন্দর একটা গন্ধ বেরোতে থাকে ফ্রেশ বেকারির এর মধ্যে ব্রেড মাফিন বিভিন্ন রকমের কেক কুকিজ আর গন্ধ শুকলে মনে হয় এখনই সবগুলো খেতে শুরু করে দিই এখানে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল এখানে অর্পিতা একদিকে চলে এসছে আমি আবার আর একদিকে সরে গেছি এবং প্রচুর লোকজনের মাঝখানে অ্যাজ ইফ অর্পিতা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে তো যথারীতি ভিডিওটা চালু করে চালু রেখে গেছে এবং আপনাদের এই বেকারির বিভিন্ন প্রোডাক্টগুলো দেখাচ্ছে কিন্তু এই এই মুহূর্তে কিন্তু আমি আশেপাশে নেই কারণ আমাকে এই সময়ই ফোন করেছিল একটা যে তুমি কোথায় চলে গেলে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না তো এখানে দেখুন সমস্ত কেকগুলো রয়েছে এখান থেকে বার্থডে কেকও অর্ডার করা যায় আবার রিউনিয়ন হয়ে গেছে আবার আমাকে পেয়ে গেছে আমিও পেয়ে গেছি অর্পিতাকে এখানে এইটা দেখুন এটা হচ্ছে মেন মিট সেকশন এখানে মেনলি বিফ অ্যান্ড পর্কই রয়েছে এখানে পাঠার মাংস ওইভাবে পাওয়া যায় না যদি আপনাদের তখন দেখালাম ল্যাম লেগ রয়েছে বাট ওটা খুব লিমিটেড পরিমাণ মেনলি এখানে বিফ অ্যান্ড পর্কই পাওয়া যায় আর এখানে হচ্ছে লবস্টার তেল তার পাশে রাখা হচ্ছে স্যামন এখানে দেখুন ক্যালামারি আর ক্র্যাব লেগস গুলো রয়েছে কাঁকড়ার দাঁড়া যেগুলো ওগুলো আলাদা করে বিক্রি হচ্ছে প্লাস ক্যালামারি এগুলো সব সামুদ্রিক সমস্ত সমস্ত সি ফুড তারপরে গেড়ি গুগলি ঝিনুক সমস্তই রয়েছে এখানে ক্ল্যাম শেল বলা হয় ওগুলোকে তারপরে আবার এখানে ক্যাটফিস তেলাপিয়া এখানে একটা জিনিস বলার আছে আমরা না সমস্ত কিছু যখন নিই হয় ওয়াইল্ড কট নয়তো ফার্ম রেস্ট কিন্তু রেস্ট উইথ উইদাউট অ্যান্টিবায়োটিক্স এটা দেখে নিই আমরা এটা কষ্ট এখানকার ফুডে এগুলো ডিস মানে এগুলো ডিসক্লোজার ওরা করে দেয় এখানে দেখুন বিভিন্ন ধরনের মাছ রয়েছে কিন্তু ওরা ডিসক্লোজার করে দেয় কীভাবে জিনিসটা ওরা এনেছে এখানে মার্কেটে তো ইউএসডি অ্যাপ্রুভ এবং নন জিএমও সঙ্গে এই দুটো জিনিস আমরা দেখে নিই এবার দেখুন এখানে চিকেন সেকশান চিকেনেও ঠিক ওরকমভাবে লেখা থাকে রেস্ট উইদাউট অ্যান্টিবায়োটিক্স এখানে চিকেন ব্রেস্ট চিকেন ড্রাম স্টিক বিভিন্ন চিকেনের অংশ বিভিন্ন বডি পার্টস এবং এগুলো অর্গানিক নর্মাল দু রকমই আছে তো আমাদের অ্যাপেল তো চিকেনই খায় প্লাস লিও চিকেন খেতে খুব ভালোবাসে সুতরাং আমরা এখান থেকে বালকে নিই আজকে যদিও জাস্ট আপনাদের দেখাচ্ছি আমরা নিচ্ছি না কারণ আমাদের বাড়িতে অলরেডি রয়েছে এখানে দেখুন এখানে ম্যারিনেটেড স্যামন বিভিন্ন রকমের একদম প্যাক প্যাক আর কি এটা আপনি একদম বাড়িতে নিয়ে গিয়ে জাস্ট আপনাকে রান্না করতে হবে ওভেন বেক করতে পারেন মাইক্রোওয়েভে করতে পারেন এখানে বিভিন্ন রকম ম্যারিনেট করা মাংস মাছ সমস্ত রয়েছে সসেজেস রয়েছে নানা রকমের সস রয়েছে নানা রকমের ড্রেসিংস রয়েছে স্যালাড ড্রেসিংস ননভেজ ড্রেসিংস তো এটা পুরোটাই ননভেজ সেকশন তো এখানে সব কিছুই হয় সি ফুড সি ফুড প্রোডাক্ট অথবা বিফ পর্ক চিকেন প্রোডাক্ট
তারপরে আমরা মোটামুটি আমাদের শপিং হয়ে এসছে আমরা বেরোনোর মুখে এখানে দেখুন অ্যাডিডাসের শু ঢালাও বিক্রি হচ্ছে অ্যাডিডাসের বিভিন্ন রকমের শু এবং খুব সস্তায় তিরিশ ডলারে দেখুন তিরিশ ডলারে অ্যাডিডাসের শু মানে এই ধরুন দু হাজার টাকা ইন্ডিয়ান রুপিজে যদি আমরা কনভার্ট করি উইচ ইজ ভেরি চিপ অ্যাকচুয়ালি উইথ রেসপেক্ট টু অ্যাডিডাস ব্র্যান্ড তো আমরা এবার মোটামুটি আমাদের শপিং শেষ আমরা চলেছি ক্যাশ বক্সের দিকে এবং বাঁহাতে দেখুন এখানে কসমেটিক্স অ্যান্ড নানা রকমের ডেলি অ্যাপারেলস আর ফার্মেসি এই আমরা চলে এলাম ক্যাশ ক্যাশ কাউন্টারগুলোর দিকে তো আমি দেখছি কোনটাতে কম ভিড় আছে সেটাতেই ঢুকবো এই বাঁ দিকেরটায় ঢুকতে ঢুকতে না ডান দিকেরটায় ঢুকে পড়লাম বাহ মানে এই লোকটা এগিয়ে গেল তো এইভাবে একটু সুযোগ সন্ধানই হতে হয় তাহলে একটু তাড়াতাড়ি কাজটা হয়ে যায় আমি একটা ব্যারিয়ার রাখনা রাখলাম রেখে এবার আমার জিনিসগুলো বেল্টের ওপর দিচ্ছি আমি এক এক করে এখনো অবধি লাকিলি কেউ আমাদের কিছু বলেনি এই ভিডিও রেকর্ডিং করার জন্য যাই না বেরোনোর মুখে কেউ কিছু বলবে কি না তো আমার গুলো মোটামুটি বেল্টে রাখা হয়ে গেল আমার পিছনে আবার একজন কাস্টমার চলে এসেছেন তো আমি আমার কার্ডটাকে বাঁহাতে রেখে লেখাই আছে বাঁ দিকে কার্ড ডান দিকে মেম্বার তো ডান দিকে আমি ঢুকে গেলাম একটা ব্যারিয়ার রেখে দিলাম এখানে যাতে আমার পরের কাস্টমার উনি বেল্টে জিনিসপত্র রাখতে পারেন ওনারগুলো এবার আমি ওয়েট করছি কারণ আমার আগের জনের এখনো কমপ্লিট হয়নি তার স্ক্যানিং এখনো চলছে এখানে আপনাকে মেম্বারশিপ কার্ডটা স্ক্যান না করলে আপনি জিনিসপত্র আপনার প্রোডাক্ট স্ক্যানিং হবেই না আপনি জিনিসপত্র কিনতেও পারবেন না তখন যেটা ঢোকার মুখে যেটা বললাম যে মেম্বারশিপ এখানে দরকার এবং মেম্বারশিপটা অ্যানুয়াল রিনিউ হয় অ্যানুয়ালি এবং উইদাউট মেম্বারশিপ আপনি এই হোলসেল মার্কেটগুলোতে শপিং করতে পারবেন না তো এই যে আমার কার্ড আমার মেম্বারশিপ কার্ড স্ক্যান করে এবার আমার প্রোডাক্টগুলো স্ক্যান করা উনি শুরু করলেন এবং আমার এখানেও আবার একটু খুঁতখুঁতি রয়েছে আমি দেখি যে দাম টাম ঠিকঠাক বসছে কি না যদিও আমি টেকনোলজি নিয়েই কাজ করি কিন্তু তবুও টেকনোলজি তো ভুল হতেই পারে কোনো বাঘ তো থাকতেই পারে সেই জন্য আমি অলওয়েজ ম্যানুয়ালি একটু চেক করাটা প্রেফার করি তো উনি ঠিকঠাকভাবে স্ক্যান করছেন কি না উনি একই জিনিস দুবার স্ক্যান করে দিচ্ছেন কি না এই সমস্ত জিনিসগুলো আমার একটুখানি না দেখলে পেটের ভাত হজম হয় না এবং কেনার পরেও যখন আমি বিলটা হাতে পাই আমি অর্পিতাকে দিয়ে বা নিজে চেক করি যে সব ঠিকঠাক নিয়েছে কি না এবার পেমেন্ট করে দিলাম এ আমার বিল বেরিয়ে গেল এবার আমরা বাইরের দিকে বেরোচ্ছি ডান হাতে ক্যাশ সেকশানটা বা কাউন্টারটা রেখে ডান দিকে আমরা সোজা এগিয়ে চললাম সোজা দেখুন ডান হাতে দেখুন মার্চেন্ডাইজ রিটার্নস ওখানে আপনার জিনিসপত্র যদি আপনার ডিফেক্টিভ হয় ওখানে ফেরত দিতে পারবেন আর এখানে একটা ফুড কোর্ট প্রত্যেকটা কস্টকোতে হয় বাইরের দিকে অথবা ভেতরে একটা ফুড কোর্ট থাকবেই আপনার শপিং হলো তারপরে আপনি আপনার খিদে পেয়ে গেল আপনি কি করবেন তখন এখানে ফুড কোর্টে খাবেন ওইখানে দেখুন মেম্বারশিপ লেখা আছে ওইখানে মেম্বারশিপ রিনিউয়াল টিনিউয়ালগুলো হয় বন্ধুরা এই আমরা ধরা পড়ে গেছি এই আমাদেরকে ওই জন্য ক্যামেরা নিচের দিকে নামিয়ে দিতে হলো একজন আমাদের বললো যে না এরকম রেকর্ডিং করা যাবে না যদিও সে জানে না যে আমরা অলরেডি রেকর্ডিং করে ফেলেছি দরজার মুখে ভদ্রমহিলা চেক করে নিলেন এবার আমরা গাড়িতে জিনিসপত্র তুলে নিলাম এইবার আমরা বেরিয়ে যাব আমাদের শপিং কমপ্লিট ভালো লাগলে পরে লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে অবশ্যই করে নেবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা